Predator Deus Uita chamar, que a gente já começa com a apresentação. Não, Tiago. Tiago Sematos. Hoje quem vai vir falar com a gente é a doutora Ideus Uita. Só esperar ela fazer a solicitação. Isso aí, doutor. Embaixo aí tem a opção para você poder solicitar a conexão. Vê se eu acho a senhora aqui. Aí. É aí que a gente já entra. A Andréia também entrou, ótimo. Pronto. Agora aí. Deus... Conseguimos. <risos> Conseguimos. Tá ouvindo tudo bem? Tudo bom, Tô ouvindo bem, tudo, tá tudo claro. Bem. Também tá claro, né? Tá, tá claro. Tá, tô ouvindo bem. Ótimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de anticoagulação no paciente valvopata e coronariopata. Agradecer a doutora Ideusuíta que aceitou o convite, disponibilizou esse tempinho para conversar com a gente. Ela que é médica assistente do setor de anticoagulação oral do Dante Pazanese, especialista em cardiologia e ecocardiografia, SBC AMB, e é doutoranda do curso lá de Medicina, Tecnologia e Cardiologia Intervencionista da USP. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço muito. É, você sabe da admiração que eu tenho por vocês, do Devolve Club, do material que vocês sempre apresentam. Eu considero um material de muito boa qualidade, um material bastante diversificado e é um prazer para mim estar participando dessa live com você. Ótimo, muito bom. E a gente conseguiu trazer talvez a maior, o maior nome que fala de anticoagulação hoje no Brasil, talvez no mundo. E a gente vai começar, doutora, com uma questão que eu acho que já vai ser dúvida para muita gente. Aquela diferenciação que existia alguns anos atrás da FA Valvar, que a gente separava da FA não Valvar. Né? Então, assim, só por isso aí a gente já tinha uma grande diferença na indicação de anticoagulação desses pacientes. É... Como é que hoje em dia... Hoje em dia mudou, né? Recentemente mudou um pouco o, o diagnóstico. FA Valvar agora é um, um público mais seleto, um grupo de pacientes mais seletos, correto? Você quer correto. já falar para a gente essa diferença então, atual? É, essa, essas definições do que, que, são FA, do que, que é FA Valvar, do não Valvar, ela foi determinada é, nas últimas diretrizes, eles começaram a diferenciar e considerar o paciente que teria a FA valvar, aquele paciente que é um paciente mais grave que deveria utilizar, então, um antagonista da vitamina K, uma vafarina, por exemplo. Então, o que, que as últimas diretrizes é, consideraram como esse paciente com fibrilação atrial e com estenose valvar mitral, de moderada a grave, paciente com fibrilação atrial e prótese mecânica, e isso veio, é, veio mudando mais por causa dos estudos que incluíram os pacientes com doença valvar, é, na, os grandes trials que estudaram os novos anticoagulantes orais ou anticoagulantes orais de ação direta, foram mais de 71 mil é, pacientes é, é, que foram estudados né, com esses novos anticoagulantes orais e desses mais de 71 mil, 13 mil pacientes tinham alguma doença valvar principalmente insuficiência mitral, é, insuficiência tricúspide, estenose aórtica, insuficiência aórtica. E como os dados, os resultados com os DOACs nesses pacientes com essas doenças valvares e fibrilação atrial, ele foi, foram resultados tão bons quanto nos pacientes que não tinham doença valvar, eu acredito que por esse motivo eles acabaram as diretrizes assumindo e, e fazendo essa diferenciação entre é, mudando, né? Claro que um paciente com insuficiência mitral e fibrilação atrial com o átrio esquerdo aumentado, aquela fibrilação atrial é por em decorrência da insuficiência mitral. Mas sim, o que eles, eles é, fizeram essa mudança na definição para é, conseguir separar os pacientes com prótese mecânica e os pacientes com estenose mitral. E esses seriam considerados pacientes com fibrilação atrial valvar e os demais pacientes com fibrilação atrial, mesmo com outras valvopatias, é, insuficiência mitral, é, estenose mitral leve, 
é, pacientes com estenose aórtica, insuficiência tricúspide, esses seriam considerados pacientes é, é, que seria considerada fibrilação atrial não valvar, ou seja, esse grupo de pacientes poderiam receber os anticoagulantes de ação direta, enquanto que os pacientes com prótese mecânica, isso é bom a gente deixar sempre bem enfatizado, que o paciente com prótese mecânica e um paciente com estenose mitral moderada grave, é, eles ainda não são liberados para utilizar os anticoagulantes de ação direta. Então, Sim, pra, pra, provavelmente é, a questão é o nome é antigo, correto? Sim. Sim. E a definição mudou um pouco pra, de acordo com o anticoagulante que vai ser usado. Isso, exatamente, exatamente. Legal. Tá, tá, tá bom o som para todo mundo? Se alguém estiver achando ruim, alguém avisa para a gente. Para nós dois está bom, né, doutor? Para mim está ótimo, estou ouvindo perfeitamente. Ótimo. Legal. É, então, a gente vai começar, já que a gente já diferenciou esses dois pacientes, né? A gente já sabe ó, que existe um subgrupo de pacientes onde você tem indicação só para o antagonista de vitamina K e uhum. o pessoal tem muita vontade de prescrever esses antiagulantes diretos, né? Que a gente tem no mercado aí algumas opções aqui no Brasil. E a grande questão é, o que levanta de polêmica, é o paciente que vai precisar utilizar antiplaquetário e anticoagulante. Nesse cenário, o paciente que tem doença valvar ele acaba tendo que receber algumas vezes aí tripla anticoagulação, é, uma série de medicações que aumenta muito o risco de sangramento, de complicações para esses pacientes. Então, o que, que, eu prefiro, que eu achei interessante a gente poder fazer para ficar mais didático para o pessoal que, que vai acompanhar a gente? Eu vou dividir em alguns casos clínicos bem diretos e a gente vai discutindo as possibilidades e os porquês que a gente escolheria determinado tratamento ou outro. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Então, assim, vamos começar por um paciente que eu vou já lançar aqui uma hipótese. É um paciente então, que tem uma prótese biológica já em estado avançado, de degeneração, posição mitral. Ele tem uma FA permanente e ele não sabe qual foi a etiologia da doença valvar que ele precisou operar antes. Então, é aquele paciente que a gente acaba pegando realmente lá no ambulatório do SUS, já chega operado em fase tardia já de evolução para esse quadro. Primeira pergunta, esse paciente, ele poderia estar usando algum tipo de dor que tem uma prótese biológica, disfuncionante, posição mitral. Provavelmente logo iria para uma cirurgia. Esse é um paciente que poderia usar um DOC? Então, como eu falei para você anteriormente, é, 13 mil pacientes que foram estudados com DOC tinham doença valvar. Tinham, é, biopro, é, tinham alguma doença valvar. E desses pacientes, por exemplo, no Rock TF, que era quando a biga, é, com a, a Pixabana, e no Rilai, com a da Bigatrana, esses pacientes não podiam entrar em estudo. Então, não foi estudado bioprótese com da Bigatrana, nem com Rivaroxabana, nesses grandes estudos que foi para a FA. No Aristóteo, com a Pixabana, entraram 49 pacientes. Mas os resultados desses 49 pacientes não foram publicados. Com a Edoxabana, no Engage, é, entraram é, 191 pacientes com biopróteses. Desses, 131 tinham bioprótese na posição mitral e, e 60 pacientes na posição aórtica. Os resultados desses pacientes com bioprótese foram semelhantes aos pacientes que não tinham é, bioprótese, que tinham outras doenças valvares, nesse resultado do Engage. Okay? Então, depois desse resultado do Engage, veja bem, isso foi uma análise de subgrupo, ele, o Engage ele não foi desenhado para estudar bioprótese, então, nesse caso, ele lançou uma hipótese de que, para bioprótese, esse é, poderia ser usado um DOAC, porque o resultado foi semelhante aos outros pacientes. E, e a partir daí, algumas diretrizes começaram a considerar é, a utilização do, é, desses DOACs para os pacientes com bioprótese. Inclusive, a diretriz europeia, ela preconiza já a utilização do paciente com bioprótese, mas é, após três meses de implante dessa bioprótese, e se a origem da, bio, da, da, da colocação dessa prótese foi uma doença reumática, então você deveria é, ter o cuidado de não, não utilizar em paciente com doença reumática. Então, é, hoje em dia estão em andamento diversos estudos que foram desenhados para paciente com fibrilação atrial e bioprótese. Um deles é o estudo River, que a gente está coordenando lá no Dante Pazanese, 
E esse estudo, ele já terminou o período de inclusão, o período de Sim. seguimento vai até julho do ano que vem, e provavelmente no ano que vem a gente já vai ter resultado desse estudo é, para paciente é, com doença valvar com bioprótese mitral e aótica e com fibrilação atrial. Então, é um estudo que incluiu 1.005 pacientes e foi desenhado especificamente para isso. Então, eu acredito que para bioprótese mitral, eu ainda não daria um DOAC. Eu aguardaria Prata. até é, fim, provavelmente setembro, outubro, novembro do ano que vem. A gente vai ter o resultado desse estudo. E tem um outro estudo que é o Invictus, é que também o Dante está participando, você também está participando, que são, foi desenhado para paciente reumático. Então, é, vai ser um registro, né? eles vão ter 17 mil pacientes nesse registro, e o estudo, o ensaio clínico é para 4.500 pacientes, né? é um estudo multicêntrico, é, é internacional, e eles Sim. querem é, incluir 4.500 pacientes com doença reumática. Então, também vai ter um, 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 um resultado relevante. Os dois estudos, o River e o Invicto, são com a Rivaroxabana e comparando a, a Rivaroxabana versus a Vafarina. Então, ainda estou aguardando o resultado desses estudos para poder utilizar os DOACs em pacientes com bioprótese. Tá. É, a, a, os dois trabalhos usam a Rivaroxabana, né? que é um dos DOACs que nós temos. E a doutora Nízia já tinha me pedido antes dessa live para a gente tentar trazer aqui se existem algumas diferenças entre os DOACs que nós temos aqui no mercado. Ou seja, basicamente um resumo rápido de características de cada uma delas e como que elas se comportam de forma geral. É, na realidade, assim, os DOACs, o que você tem que especificar é o tipo do paciente para quem que você vai utilizar. Mas, é, só resumindo, por exemplo, a da bigatrana no resultado do RILAI, ela mostrou todos eles é, reduziram AVC hemorrágico quando comparado com bafarina, todos. Mas o único que reduziu é, com significância estatística a, o AVC isquêmico foi a da bigatrana, na dose de 150 miligramas. Tá? Uhum. É, hoje em dia, então, assim, por exemplo, você tem um paciente com um alto risco para evento é, isquêmico, já teve AVC prévio, então tal, esse paciente talvez fosse um perfil para você usar a da bigatrana. Por outro lado, a da bigatrana ela tem uma grande eliminação renal, ou seja, 80% é, da da bigatrana é eliminada pelo rim. Então, se você já tem um paciente que tem uma disfunção renal, aí você já tem a apixabana, que seria uma outra opção, porque só 25% da apixabana é liberada pelo rim. Né? A edoxabana, 50%, e a rivaroxabana, 35%. Então, é, se você for avaliar um paciente com doença renal, então você tem a apixabana, depois rivaroxabana, edoxa e, por último, a da bigatrana. Não seria uma escolha, por exemplo, para esse tipo de paciente. Aí você vê, por exemplo, sangramento gastrointestinal. Foi menor com a apixabana do que com os outros. Ah, então, você vai conseguindo é, separar o paciente, um grupo de pacientes. O grupo de pacientes de acordo com, com o que você tem de, 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 de característica desses DOACs. Então, hoje em dia, como nunca nenhum deles foi estudado cabeça a cabeça, todos eles foram testados contra a vafarina, então você não Sim. tem é, como dizer um é melhor do que o outro. Você tem alguns com algumas características que seriam melhores do que outro com outras características. E assim, assim por diante, entendeu? Não tem como hoje em dia você dizer, não, esse é melhor que, que aquele, né? Uhum. Você, você imaginaria que para doença valvar ou para paciente que tem um risco de trombose maior, seria a dabigatana talvez uma das mais indicadas por ter um poder de antigulação um pouco maior? Ou isso é então, mais um campo especulativo? Isso é especulativo, porque aí você teria que fazer um estudo. E, por exemplo, para prótese mecânica, o único estudo que a gente tem até hoje foi com a da bigatrana, né? Ela foi utilizada nas doses de 150 duas vezes ao dia, 200 duas vezes ao dia e 250 duas vezes ao dia. E houve um aumento de sangramento, mas também houve aumento de trombose nas próteses mecânicas. Então, e foi depois desse estudo, que é o estudo Realign, que avaliou é, prótese mecânica 
é, tanto prótese é, nos primeiros dias após implante, 7 a 14 dias após implante, como também no implante tardio. E esse estudo ele foi é, finalizado precocemente, Precoce, porque né? começou a ocorrer mais eventos é, tromboembólicos e também hemorra hemorragia, sangramento, nos pacientes do grupo da bigatrana do que no grupo, é, no, no grupo da vafarina. E, então, por esse motivo que até hoje, por exemplo, não está é, liberado, é proscrito, não se deve utilizar nenhum dos novos anticoagulantes, dos DOACs, em pacientes com prótese mecânica. É completamente... É, não, não deve ser utilizado, né? Até é. que surjam alguns outros trabalhos. E a gente já tem uma ideia aí que vai ter, provavelmente, um trabalho com a prótese Onex, que é uma prótese que tem um perfil trombogênico melhor, inclusive na diretriz americana, na atualização de 2017, eles até é, preconizam a utilização de um INR mais baixo para a Onex, porque tem trabalho mostrando que é, com INR entre 1,5 e 2, é, na posição aórtica, a, o risco de trombose foi semelhante esse, com o um INR entre 2 e 3 para a posição aórtica, numa, que é uma prótese de duplo disco, e em paciente que não tem fibrilação atrial e não tem nenhum outro fator de risco tromboembólico. Entretanto, é assim, eu já soube que vai ter um dos novos anticoagulantes que vai fazer um trabalho com o Onex. Mas aí o que a gente tem que pensar também é como essa prótese tem um perfil trombogênico menor, será que o DOAC vai ser bom para outros para outros modelos de prótese? Então, é, é. isso é questão que a gente também vai ficar sabendo no futuro é, se vai ser também é, possível utilizar os anticoagulantes de ação direta para os pacientes com prótese mecânica. Como também é. a estenose mitral, né, que também está sendo estudada e a gente vai saber no futuro se vai poder ou não utilizar para o paciente reumático, para o paciente com estenose mitral, é, também os anticoagulantes de ação direta, né? É, o da estenose mitral, eu acho que a gente está até mais otimista, né? Está bem, bem é. mais próximo aí de encontrar, é. ao, ao, pelo menos, uma resposta. Ano passado, é. saiu uma, no, na Circulation uma, quase uma revisão, um estado da arte, né? Que eles chamam de white paper, perguntando exatamente se a história para novos de, de, de antiolantes diretos para prótese mecânica estaria encerrada, ou se a gente ainda teria é. alguma chance. E aí ele cita exatamente isso. A primeira possibilidade seria a utilização de uma prótese mecânica com perfil trombogênico menor, e ele cita a Onex, uhum. e ele chama atenção para talvez um, um fármaco que atue na, na, numa posição diferente da cascata. Tipo, Sim. essas medicações basicamente atuam contra o fator 10A, e aí se você atuasse contra o 12A, que seria mais de contato, talvez Sim. você tivesse um benefício um pouco melhor, né? É, inclusive, é, os investigadores do estudo Realine, eles fazem exatamente essa consideração. Será que a vafarina foi melhor porque ela atua já no início da, da cascata da coagulação? Atua sobre o fator é. 7, atua sobre diversos fatores, o 7, o 9, o 10 e o 2. Então, como ela atua no fator 7, talvez ela, que é o primeiro fator de contato é, do sangue né, com, com a superfície da prótese, talvez a vafarina, os antagonistas da vitamina K fossem melhores por isso do que Exato. a da bigatrana que atua no final da cascata já, né? Já no, uhum. sobre o fator 2. Então, essa foi uma das considerações que no estudo Realign eles fizeram é, sobre a, esse resultado tão ruim com a da bigatrana na prótese mecânica. Uhum. A ideia é que nós precisamos de mais de 10 vezes né, a concentração plasmática do, da Isso. medicação usada para tentar ter algum efeito para proteger trombose. Mas em compensação ia sangrar até... Exatamente. Até a alma. Surgiu um trabalho mais recentemente onde eles mediram exatamente isso, porque no Realign você precisava de 50 microgramas por ml no plasma de dabigatrana. Sim. E esse trabalho demonstrou que você precisaria de 10 vezes mais essa dose. Ou seja, o paciente teria que tomar 10 comprimidos por dia de dabigatrana para fazer o mesmo efeito é, que a vafarina faria nesses pacientes. Então, imagine o risco de sangramento que isso não faria, né? Então, talvez, assim, eu sei que tem estudos em andamento é, antifator 11, então tem novos anticoagulantes sendo estudados e que isso, no futuro, pode trazer também novas substâncias, é, um perfil de prótese melhor, né? Para que, que isso daí possa ser estudado, né? 
Legal. Muito bom. Então, por enquanto, contraindicado, mas... Agora é, para a própria mecânica, é, mas é, vamos aguardar o futuro. É. Exato. Bom, vamos lá. Vou trazer mais uma questãozinha agora para a gente levantar outros pontos. Um paciente idoso, estenose aórtica senil, moderada e tem fibrilação atrial. Ele já está em uso de DOC e alguém associou para ele a S, porque ele tem uma queixa de angina estável. A minha primeira pergunta é, o uso de DOC com a S já seria uma combinação razoável? Aumenta muito o risco de sangramento? A gente precisa, utilizaria outra, outro tipo de antiagregante nesse cenário? Ou não deixa o AS porque ele é coronário ano, até que se prove o contrário? O que, então, que você acha, doutora? É, em relação à associação, se você associar qualquer antiplaquetário a qualquer anticoagulante, você vai aumentar o risco de sangramento, certo? E, e isso daí é, é o que é o crucial, é você conseguir encontrar um, uma, uma boa terapia, uma associação de drogas que cause o menor risco possível de sangramento e que ao mesmo tempo tem uma eficácia para reduzir, por exemplo, o evento isquêmico. Antes de ontem, dia 16, foi publicado o estudo Galileu. O estudo Galileu foi avaliado é, pacientes que colocaram um, um, uma prótese biológica por via percutânea, né, o que a gente chama de TAV, e é, eu estou falando assim porque eu não sei se tem estudantes de medicina. É, é não, até é bom para eles irem acompanhando. Então, é. É, irem acompanhando. Então, quando esse estudo Galileu, ele avaliou esses pacientes que implantaram a, a prótese biológica na posição aóptica, mas por via percutânea, e comparou a rivaroxabana mais o, o AS é, versus a dupla agregação plaquetária, que foi clopidogrel com a S. Os pacientes utilizaram isso durante 90 dias, durante 3 meses. E após esse período, eles continuavam só um grupo com rivaroxabana e o outro grupo é, apenas com a S. E o que, que se observou o resultado que foi publicado agora há dois dias? É, houve mais mortalidade. É, sangramento a, e trombose. Sangramento e trombose, evento isquêmico, no grupo que utilizou a rivaroxabana versus o grupo que utilizou é, a dupla antiagregação plaquetária. Então, é, veja que você associar é, o AS à a, a, a rivaroxabana, você vai estar tá aumentando o risco de sangramento para esse paciente. Uma questão desse estudo galileu é o que assim, a média de idade era de 80 anos. Nos dois grupos, né? Então, já eram pacientes mais idosos. E uma consideração também que os investigadores fazem nesse estudo é que a mortalidade no grupo Rivaroxabana não, se de... não foi devido ao sangramento, porque menos de um terço desses pacientes teve sangramento. Como eram pacientes muito idosos, então também morreram por, por é, mortes... É, por por outras razões, né? é. Por outras razões também. De qualquer maneira, comparando os grupos, o grupo que utilizou a rivaroxabana sangrou mais e teve mais evento isquêmico do que o grupo que é, utilizou a dupla antiagregação plaquetária. Então, assim, eu teria muito cuidado, então, nesse paciente, eu não entraria ainda com a S, faria a investigação e pensaria bem, é, no momento em que você já tivesse diagnosticado a doença é, coronária, se o ideal não é manter só o anticoagulante oral. E a gente vai Entendi. discutir um pouquinho mais é, para frente em relação a isso, né? É. No, Eu acho é, legal é, falar do, do Galileu, que eram é. pacientes que não tinham indicação formal anticoagulação, né, doutor? Não era um paciente com FA, não era um paciente com outra situação. Então, está ainda rolando né, uma coorte de pacientes que tem indicação do Galileu para a gente poder ver se muda alguma coisa. Exatamente. A gente acaba pegando na prática clínica e paciente o... tem TAV e usa, né? Do outro. O, é, o que acontece muito no TAV, nesse cenário, é assim, é uma gama imensa de associações de medicações e até o momento a gente ainda não sabe o que é o ideal. Então tem um estudo que se chama Atlantis, que está em andamento agora com a Pixabana, mas o que, que eles fizeram? Pegaram os pacientes com fibrilação atrial e aí eles é, colocaram a Pixabana versus Varfarina para esses pacientes com fibrilação atrial. E os que não têm fibrilação atrial, aí eles estão comparando a pixabana versus o AS. Então, eles separaram os grupos. 
Porque, de repente, você dá um anticoagulante para um paciente é, que não tem, é, teoricamente, necessidade, porque a fibrilação atrial ela foi critério de exclusão nesse estudo galileu. Então, os pacientes não tinham fibrilação atrial. Então, a única indicação, no caso, para usar o anticoagulante seria a, a presença da bioprótese. Né? Já nesse outro estudo do Atlantis, é, que é com a Pixabana, eles estão separando nos dois grupos. Então, paciente que tem fibrilação atrial versus a varfarina. E um outro grupo com, é, usando a Pixabana com a S. Se a gente lembrar, teve o um estudo Averroes, que foi a Pixabana versus a S nos pacientes que têm fibrilação atrial e que não poderia utilizar... É, o anticoagulante oral, a vafarina, tinha algum ponto de indicação. Inclusive, eu fui investigadora principal desse estudo lá no Dante e é, a, a, a pixabana sangrou menos que a S nesse estudo Averroes. Então, Sim. eu acredito que por isso que eles estão no Atlantis também investigando a pixabana versus a S para ver se eles vão ter esse mesmo tipo de resultado. É, favorável para a pixabana como foi no estudo Averroes, né? É, tem, um estudo, é, tem dois estudos, a Atlas, é, que foi um fase 2, e o Atlas, que foi um fase 3, que foi com rivaroxabana, com tripla terapia. E também sangrou mais com, com rivaroxabana, com tripla terapia, é, quando comparado com rivaroxabana, com dupla terapia. Então, e isso era dose dependente também da rivaroxabana. É, como eu falo, é, dependendo da dose que você está dando e do tipo de paciente que você está é, vendo, talvez você tenha que pesar a, menos a mão, né? Segurar um pouco a, a, a terapia, porque a associação vai aumentar sangramento. O próprio Galileu usou uma dose menor né, de rivaroxabana, foi 10 é, miligramas dia. Usou, é, usou 10 miligramas, isso. É. Porque não eram Sim. pacientes com fibrilação atrial. Exato. Porque com fibrilação exato. atrial, as doses que foram estudadas seriam de 20 miligramas, é para o paciente que tem a função renal, é um clearance de creatinina maior que 50. E de 15 miligramas, ele tem um clearance de creatinina entre 30 e 50. Então, que essas legal. são as doses ideais para a rivaroxabana. Né? Sendo na FA, né? Para a fibrilação atrial, é. isso. Doutor Aldizio tem feito umas perguntas aí. É bom que a gente vai entrar agora no que ele está querendo saber. Esse paciente que a gente estava conversando agora, que tinha essa dor precordial, uma estenose aórtica né, que precisaria ser tratada, e se esse paciente tivesse uma doença coronariana e ganhasse um stent? É. Esse paciente tem FA, está em uso de DOC, tem uma doença valvar que vai precisar de tratamento aí nos próximos meses, provavelmente percutâneo, com TAV, e ele também vai precisar ganhar um stent. O que fazer com esse DOC? Tira e coloca a varfarina? Qual o antigregante agregante que a gente imaginaria que daria para usar? Então, primeiro assim, o um primeiro cenário que a gente tem que ver, por exemplo, se esse paciente chega na emergência, você vai avaliar se esse paciente está instável, está em uso de anticoagulante, chega na emergência, você vai avaliar se ele está instável ou estável. Se ele está instável, hoje não tem a recomendação de você, você não tem agente reversor, por exemplo, para os anti 10 a você teria agente reversor só para da bigatrana, por exemplo. E aí, é, mas não tem indicação de você dar plasma, porque não funciona para os novos anticoagulantes. E mesmo para a vafarina também não é bom. Então, o ideal é que você tenha concentrado em complexo protrombínico para fazer essa reversão. No caso da bigatrana, tem que ser um feiba né, para reverter. Mas é, se o paciente não... Se ele está instável e você precisa levar logo para a sala de hemodinâmica para fazer o procedimento, aí você vai fazer mesmo... É, independente do tempo de anticoagulação. E aí o ideal, que você utilize a via radial. Eu sei que muitos hemodinamicistas não têm essa prática, mas o ideal para o paciente que, que está anticoagulado é que se utilize a via radial. Porque você, é, como residente, eu fui residente no Dante também, e a gente lembra até hoje do tempo que a gente fica na hora de remover o, o introdutor. Isso é um trauma. A gente, a gente tem trauma, tem gangrena na mão, não é? de tanto que a gente ficava apertando lá para não sangrar. Então, você imagine um paciente sem anticoagulante, imagine um paciente anticoagulado. Então, o ideal seria essa primeira coisa, a via radial. Depois, se o paciente não estiver instável, se ele está estável, você aguardar o um tempo para esse é, que vai saber qual foi a última vez que ele tomou o anticoagulante e é, esperar o tempo. 
no caso dos DOCs, né, que é meia vida de 12 horas, mais ou, mais ou menos. E no caso da Vafarina, você pode dar a vitamina K para fazer a reversão. Ela vai demorar também de 6 a 12 horas para fazer a reversão. O pessoal do Dodante está rindo aí da, das compressões e... femorais. Aí, do... é. <risos> e, e, e aí você... É, a guarda faz, faz a reversão da vaparina e, e o paciente vai para é, procedimento com um TP com INR menor que 1.5, certo? Então, é, em relação à escolha, por exemplo, do, é, do tipo de stent que você vai colocar nesse paciente, por exemplo, é, o stent an anter anteriormente, inclusive as diretrizes diziam, não, se o paciente é anticoagulado, você tem que colocar um stent não farmacológico nesse é, paciente. Um metal. É um bare metal. No entanto, diversos estudos, os Zeus e outros estudos demonstraram a superioridade é, em termos de redução de isquemia, de trombose, de estentes, se você utiliza os estentes farmacológicos, Exato. principalmente os de segunda e de terceira geração. Então, se você tem a possibilidade do paciente de colocar um estente farmacológico, mesmo ele utilizando é, um anticoagulante, coloca o estente farmacológico. Coloca. Infelizmente, não é a, a nossa a realidade, por exemplo, para muitos hospitais do SUS. É, do SUS. O grande é metal, diferente. É. Vai de bare metal mesmo, né? E aí, é. É, em relação à a, 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 a terapia tripla ou dupla é, e a é. duração dessa terapia, o que acontece? O que você tem que avaliar é o risco, é, da doença coronária, por exemplo, é um paciente que já teve estenose é, de estente prévio, um paciente que colocou mais de três estentes ou mais de três artérias tratadas, paciente que teve mais de 60 milímetros de cobertura de estente, estente em bifurcação, entendeu? Então você vai analisar as características é, de, desse paciente, um estente com menos de é, com um diâmetro menor que 3 milímetros. Então, assim, é um paciente mais grave. Esse paciente vai precisar de tripla terapia por mais tempo. Por é. mais tempo né? Antigamente, você tinha um estente com plaquitaxel. Acho que hoje em dia já nem usa mais. Que aí você tem que manter essa tripla terapia por seis meses. Mas estudos com limos, é, com é, zeterolimos, por exemplo, que o Optimize, que foi até o Fausto que... Que, que, que fez, que, é, que conduziu, que fez, né? Que conduziu, ele mostrou que se você fizesse a tripla terapia por três meses, aliás, utilize, por 12 meses, por três meses você não tinha aumento de evento isquêmico e tinha menos sangramento menos do sangramento. que utilizar por 12 meses. Então, melhor você utilizar por três meses. Então, a orientação Sim. hoje é que no máximo, por exemplo, se for um paciente muito grave, você também pode utilizar dois scores, que é o DAPT e o Precise DAPT. Você pode utilizar esses scores para fazer o cálculo do paciente, se é um paciente muito com risco aumentado para isquemia ou se é um paciente com risco aumentado para sangramento. E a partir daí você decidir o tempo dessa tripla terapia, né? É, recentemente é, foram publicados diversos estudos, né? O Augusto foi publicado recentemente com os DOCs. Então, primeiro você teve o Pione, é, que avaliou o paciente é, que, é, é, a dupla versus a tripla terapia, mas foi rivaroxabana 15 miligramas, né? E usou uma dose rivaroxabana de 2,5 miligramas, que não é a dose ideal para o paciente não é a dose testada no paciente com fibrilação atrial, versus a tripla terapia com vafarina. E a dupla terapia de rivaroxabana mais clopidogrel foi melhor do que a tripla terapia é, com vafarina em termos de redução de sangramento. Né? Depois do uhum. Pione, você teve o Redua, que foi com a dabigatrana, que avaliou a dose de 150 miligramas com clopidogrel e a dose de 150 miligramas com clopidogrel versus tripla terapia, é, vafarina, é, com clopidogrel e AS, e também demonstrou menores taxas de sangramento na dupla terapia versus tripla terapia. E, é, mais recentemente, foi publicado o Augustus. O Augustus, não, ele avaliou, é, é, foram, fez quatro braços, né? Ele pegou, uhum. é, primeiro avaliou a, dabigatran, a pixabana versus vafarina. E avali, as duas recebiam clopidogrel. E depois, é, 
essas, esses grupos recebiam o placebo ou a S. E aí, o que, que eles perceberam? O, um, quem sangrou mais? Foi a, a tripla terapia, bafarina, clopidogrel e a S. Em segundo lugar, quem sangrou foi a pizzabana, clopidogrel e a S. Em terceiro lugar, a vafarina com clopidogrel. E em quarto lugar, a pixabana com clopidogrel. Então, o que, que ele chegou à conclusão? É, nesse, nesse estudo Augustus, a, o AS ele aumentava em quase 89% é, a, a, o risco de sangramento. Então, você precisava tratar só 14 pessoas com, é, por exemplo, a pixabana com clopidogrel para você evitar um sangramento maior. Sim, então, sim. O, o que ele, e, e a pixabana foi melhor do que a vafarina. No, nesse caso nesse cenário. Mas, mas parece nesse cenário mas parece que o grande vilão do estudo no caso era é, o AS entretanto Augustus ele incluiu 4.600 pacientes e para ele dar aquela resposta de que ah, o, o AS, você retirando o AS você não vai aumentar a isquemia coronária ele precisaria de um N muito maior para poder responder Sim. isso né? e teve uma tendência a mais isquemia, trombose distante é, no grupo que retirou o AS, né? Sim, então, sim, verdade. É, então, assim, recentemente, agora em setembro, é, saiu uma publicação de uma meta-análise que juntou todos esses grandes estudos. Juntou o, o Reduo, é, o Pione, o Augustus e os resultados do Entrust, que ainda não foram publicados, que é com a Edoxabana. E aí deu mais de 10 mil pacientes nesses estudos. E o que eles observaram? Redução de sangramento intracraniano é, com os DOACs em comparação com a tripla terapia, né? A dupla terapia uhum. sempre venceu é, com menor taxa de sangramento, maior, menores taxas de sangramento clinicamente relevante em, é, do que a tripla terapia com a farina. Entretanto, a trombose de estente foi maior na dupla terapia versus a tripla terapia, é, é, mas foi borderline ali, foi um P de 0,04, entendeu? Na então, trave. Foi é. Na trave. Como também infarto, teve um P de 0,07, então na trave ali, entendeu? Mas aí já, já é um resultado mais robusto. E o Sim. que eles observaram? Quando eles tiraram a da bigatrana de 110 miligramas, eles, esse resultado de trombose distente não aparecia tanto, por exemplo, com a dabigatrana de 150 miligramas. Então, o que isso traz assim, para a gente? Uma ideia de que se você é, vai é, fazer o paciente, usa anticoagulante. Se ele, não tem prótese, se ele tiver prótese mecânica e tiver estenose mitral, tem que ficar com a farina, certo? Aqui Aí você é não tem outra... Não conversa, vai ser vaparina. Não. Se ele não tem prótese mecânica, não tem estenose mitral, e por enquanto eu ainda acho que a prótese biológica, é, você, você para as outras todas as indicações, você pode entrar com o DOAC, ok? E aí, uhum. em relação, depois desse resultado do Augustus, é, vou, em relação à, à tripla terapia, o que, que você vai avaliar? É, você vai avaliar o risco do paciente. Então, você vai avaliar o risco da doença é, coronária, de quantidade de lesões que foram tratadas, quantidade de estentes que foram colocados, se foi em bifurcação, a gravidade do paciente, utiliza o DAPT score para ver como que, que, se o paciente vai ter mais risco hemorrágico ou mais risco isquêmico. Se ele tem um baixo risco é, de isquemia e tem um alto risco hemorrágico, você faz essa tripla terapia pelo menor tempo possível. E o que eles estão sugerindo agora é que você faça durante os primeiros 15 dias, que foi o tempo de entrada desses pacientes no Augustus. E já na auto hospitalar você retira o AS e o paciente vai permanecer com o anticoagulante e com o clopidogrel até completar um ano. Certo? Agora, se o paciente ele tem um risco hemorrágico baixo, e o risco é, isquêmico é mais elevado, então aí você pode manter essa tripla terapia por um ou até três meses. Porque os estudos com o LIMOS, com, com os estentes mais de segunda e terceira é. inflamação, eles... É...
você só precisaria da tripla terapia por três meses, né? E aí Sim. a gente tem que lembrar de dar bloqueador, de, é, inibidor de bomba de prótons para esses pacientes. É, é, não adianta dar ranitidina, você já tem que entrar com lanzoprazol, meprazol. Proteção de TGI. É, no SUS ou meprazol. Mas o que você tiver de mais novo e potente para proteger, para evitar que esse paciente tenha uma úlcera gástrica, porque o sangramento principalmente vai ser gastrointestinal, você dá para proteger esse paciente. Depois dos três meses, você retira, ou de um mês, você retira o AS e o paciente permanece com dupla terapia até completar um ano. Essas são as recomendações das diretrizes também, americana e da diretriz europeia e também da canadense, elas têm uma, diferem um pouquinho, mas é principalmente isso, é você individualizar o caso. Então, você não tem uma receita pronta, você vai individualizar e você vai avaliar. O paciente tem um risco hemorrágico mais alto, o paciente tem um risco isquêmico Faz esse balanço entre Sim. risco hemorrágico e risco isquêmico e mantém ou 15 dias de tripla terapia, ou um mês, ou no máximo três meses de tripla terapia. Né? Se for bare metal, um mês de tripla terapia, né? E uhum. depois dupla terapia até completar um ano. Doutor Aldizio fez uma pergunta legal aí, que eu acho que vale a pena até abordar. A gente sempre fala das terapias usando clopidogrel. E os aprazogrel, os aticagrelor, tem evidência já? Pode então, usar, não pode? É, em, em, é, então, a, essa questão foi bem, bem importante, parabéns. É, é. Com anticoagulante, qualquer um deles, você não deve utilizar nem prazogrel, nem ticagrelor. Veja, em todos os estudos, no Pione, é, no Ridwell, no Augustus, mais de 90% dos pacientes utilizaram clopidogrel, tá? E tem estudos anteriores, é, o Atlas, por exemplo, que utilizou o prazogrel, que utilizou o ticagrelol, aliás, e houve aumento de sangramento quando você usa os novos antiplaquetários. Então, a gente tem que pensar o seguinte, no cenário do paciente que já usa anticoagulante, o, o, que foi, o antiplaquetário que foi mais estudado foi o clopidogrel. É, Picagrelo e prazugrel não foram avaliados de maneira adequada e eles vão causar mais sangramento. Então, o ideal é que você evite prazugrel e evite é, picagrelo nesses pacientes. Verdade. O doutor Rui Ramos já até fala, né? Paciente idoso, por exemplo, passou de 75 anos, é clopidogrel e ponto final, né? É, e assim, e, e é contraindicado. O prazo é. grel, por exemplo, ele é contraindicado para o paciente com mais de 75 anos e também se o paciente teve AVC ou AIT prévio. Às vezes as pessoas estão trabalhando em hospitais particulares e tem a oportunidade Sim, é. de utilizar esses novos antiplaquetários, mas tem que ver as contraindicações né, e, e, a, e avaliar direitinho. E agora saiu o, o, é, um, um outro estudo mostrando é, o que o prazo grel foi melhor que o picagreló, né? O, Isso, o, é, que é, teve... É, five, alguma coisa, eu esqueci o nome agora do estudo, mas é, mostrando o que o prazo foi melhor. Então foi melhor do que o picagreló, né? E esse estudo é. não foi patrocinado, né? Foi um estudo... Foi no Congresso de Europeu. É, é. Ele não foi patrocinado é, pela indústria farmacêutica. Eles esperavam que o Ticagrelo fosse melhor que o Prazugrel. E, no entanto, o Prazugrel deu resultados melhores é, do que o Ticagrelo, né? Mandar o Isa React aí pra gente. É, é isso. Isa React faz. É. É. Realmente. React é. E... e é... Em relação à terapia após um ano, ainda tem uma controvérsia. Todas as diretrizes é, preconizam que depois de um ano você mantenha só o anticoagulante oral. Entretanto, eu faço um, um parêntese aí. Você não tem nem estudo randomizado, você só tem cortes, vários estudos assim, de corte e também tem registros, né? tem registro dinamarquês mostrando aumento de sangramento se você mantém o AS associado a, a, a qualquer anticoagulante depois de um ano. Entretanto, aí você mais uma vez tem que ver o risco do paciente. Se o paciente tem um risco baixo, é um paciente idoso, tudo bem, você mantém só o um anticoagulante, mas é, se é um paciente que já tem uma doença arterial um pouco mais grave, aí você é, já tem que pesar se vai retirar, né? você retirar, 
Porque até o momento, por exemplo, para o, o Pione, para ele responder se a retirada do AS iria ou não aumentar a isquemia coronária, ele precisaria de 40 mil pacientes, mais de 13 mil pacientes em, em, em cada braço, para poder responder essa pergunta. Então, você não tem mesmo essa é, meta-análise com 10 mil pacientes, ela ainda não tem um poder para dizer que teria que ser um trabalho muito grande para dizer, não, você retira o AS e o paciente não vai ter isquemia. Então, o que é mais prudente é você avaliar individualmente o paciente, é um paciente que tem um risco aumentado é, para trombose distante, por exemplo, ou para infarto, aí você é, aumenta, você associaria, é, manteria associado o anticoagulante, mais um antiagregante plaquetário, mais um inibidor de bomba de prótons, e, e é um paciente que você tem que ver com maior frequência, tem que tomar cuidado, é, e como eu falei, o acesso radial vai sangrar menos do que se você fizer por via femoral. É um paciente que você vai precisar avaliar o clínice de creatinina desse paciente, porque Sim. se for um paciente renal, ele já vai apresentar risco também para evento, é, vai ter mais oscilação, vai ter mais risco pra, pra, de sangramento também. Então, é, assim, é caso a caso. A gente muitas vezes quer uma receita de bolo, mas é, diante do paciente não você é, não tem. Você, mas vai Sim. sempre pesando o bom senso, né? Entre, com, com anticoagulante, com antiplaquetário e, e principalmente com a associação dos dois, você tem que sempre estar tá pesando o risco de sangramento, o risco de isquemia é, do paciente e vendo o paciente com maior frequência e tentando proteger o máximo possível, né? Recentemente o pessoal tem falado aí da, da varfarina sendo responsável por queda de fração, de filtração glomerular. É, há duas semanas atrás foi encaminhado para a gente lá no Dante um paciente que estava usando um DOC, que tinha uma doença vulvar e a justificativa que deram para ele é que ele tinha disfunção renal. Ele estava ali com seus 25 de clearance e veio usando para a gente com DOC e o médico tinha conversado com ele sobre, ah não, a varfarina pode levar à perda do seu rim por completo. O é. que, que a senhora acha disso, desse cenário? Já que também, assim, dor aqui com disfunção renal abaixo de 30, começa a já dar um pouco mais de dor de cabeça. É. Tem alguns estudos agora é, sendo avaliada a pixabana nesse cenário, do paciente terminal. Era, mas era isso, já, exatamente. É, mas eu já vi aí um zoom, zoom, eu não li ainda o estudo, de que o estudo não foi positivo para o paciente renal terminal. Tá? Isso, é igual, na verdade. É, renal né? terminal. Então, é, lá na anticoagulação, a gente tem 6 mil pacientes ativos em anticoagulação com vafarina. Eu fiz um levantamento agora, é, a gente tem 5,8% de pacientes que são terminais. Né? É, e a gente pretende avaliar e estudar esses pacientes. São pacientes que já fazem diálise. É, na realidade, existem teorias assim, de que a vafarina como no ciclo de metabolização da vafarina, de gama carboxilação, é, a inibição é, é, desses fatores, das enzimas é, que fazem essa conversão, ela também afetaria o ciclo do cálcio. E isso faria com que houvessem depósitos de cálcio nos glomérulos renais e provocaria, então, a doença renal. Além é, de também ter microsangramentos renais, e isso poderia piorar a função renal. Mas isso, a gente não tem nenhum estudo que realmente é, mostre isso, que isso seja uma coisa realmente verdadeira, né? E a, até uma coisa instigante para a gente fazer um trabalho e investigar nesses pacientes realmente Sim. essa piora da função renal. A gente tem paciente, por exemplo, com prótese mecânica há 35 anos, 40 anos usando vafarina lá no Dante, né? É, tem prótese ainda de estaredo, tipo bola gaiola. Bola gaiola, é. Risco, é. A gente tem vários pacientes ainda anticoagulando já por muitos anos e, e eu teria que fazer realmente um trabalho para ver se esses pacientes que usam há muito tempo, se evoluíram para disfunção se queda, renal. Né? Ou é, se tem queda da função. A gente sabe que naturalmente, à medida que a gente vai envelhecendo, a cada 10 anos você vai tendo uma queda da... da uma da, queda natural, né? Fisiológica. Né? Fisiológica. É. Além do que, você tem que avaliar todas as comorbidades, se o paciente é diabético, é hipertenso, o que, que contribuiu também para essa disfunção renal. Então, realmente é um trabalho difícil. 
de você acusar é, o medicamento por causar disfunção renal, né? E, e eu já recebi também, às vezes, pacientes com prótese mecânica, com indicação para um novo anticoagulante oral. Então, mecânica. Então, para trombosar. Tem, é, tem muito, e teve um caso de uma trombose, uma prótese mecânica ótica, e ainda com um infarto é, tromboembólico. Entendeu? Não. Então, assim, é, é, é importante que todo é. mundo fique ciente que, por enquanto, a gente ainda não, não tem respaldo para utilizar. Então, está proscrito, por enquanto, até que a gente tenha evidência que possa usar e usar com segurança nesses pacientes. Verdade. Bom, a gente vai aproveitar, faltam 10 minutos da nossa live ainda e eu acho que fica legal para a gente amarrar agora a gente fazendo um, re, um resumo, quase que um, um toma lá da cá que a gente pode fazer aqui. Né? Eu acho que igual você acabou de falar, sensacional falar isso, prótese mecânica, estenose mitral, você não tem autorização para utilizar a DOC e a senhora estende isso ainda às bioproteses. Eu, por enquanto, é, por enquanto, eu aguardaria até o ano que vem para a gente começar a fazer, a utilizar tranquilamente nas bioproteses, entendeu? Eu que ainda legal. guardaria, principalmente porque a diretriz europeia preconiza que você use após três meses de implante, entretanto ela faz a ressalva. Se a origem da, da prótese, se a doença foi reumática, não utilizar. E a gente sabe que no nosso meio, a maioria da indicação de, de implante de prótese ainda é a doença reumática. Né? Então, Exato. É, no é, Brasil tem muito. Ressalva, porque aí você teria doença não apenas na... na na válvula, mas você tem doença no aparelho subvalvar, doença inflamatória no átrio, na musculatura. Então, eles acham que o paciente reumático é, é, seria mais doente, por exemplo, do que um paciente com um prolapso, né? E que colocou Exato. a prótese porque uma doença degenerativa. Como se ele tivesse um estado meio trombótico sistêmico, trombótico, né? Pela doença isso. dele. Teria uma doença mais, mais grave, né? Isso. Então, os outros pacientes que têm doença valvar, igual a senhora citou, o prolapso, a princípio você tem autorização para utilização Sim. de dor. É, insuficiência mitral, tricúspide, mesmo a estenose aórtica grave, entendeu? Todas essas outras pacientes, é, eles foram contemplados nos estudos com os DOCs. Então, para esses pacientes estaria é, liberado, você poderia utilizar os DOCs, porque foram subanálises dos grandes estudos, mas de qualquer forma tinha um N... É, 13 mil pacientes, então é um N bem razoável. É. razoável, bem razoável é. tá, Nesse cenário, se o paciente precisar colocar um stent por doença coronariana, a recomendação é por stent farmacológico, devido ao desfecho que ele vai ter por questão de isquemia, trombose de stent e tudo mais, né? E dá preferência por segunda e terceira geração, se você for utilizar. Nesse cenário, a utilização do antiagregante, clopidogrel. A gente não tem autorização né, para utilizar outro antiagregante em associação. De acordo? De acordo. De acordo. <risos> Ótimo. Se o paciente é um paciente complicado, é um paciente que você vê que tem uma carga trombótica muito grande em algum evento, uma, uma extensa doença coronariana, você pode tentar estender, talvez, para a tripla, antiagulação, um tempo maior nesse paciente. Isso. E uma vez que você complete um ano, esse é um paciente que a senhora também acha que não é interessante tirar o antiagregante. Se ele tem um risco maior né, de eventos, você mantém um DOAC com o um antiagregante, no caso seria o clopidogrel. Correto? E, a, e, teria que, é, e seria o paciente que você teria que acompanhar mais tempo. E, e ver, por exemplo, é um paciente muito idoso, Avaliar cada caso. É, paciente que já teve história de sangramento gastrointestinal, paciente que tem um risco aumentado para sangramento, você aplica o score. Aí esse paciente você mantém ele só com o anticoagulante, é, sem o antiagregante plaquetário. O que eu sinto falta é que você tenha um estudo randomizado, grande, relevante, que, que diga, não, você pode ficar tranquilo, realmente tira o AS... É, tira é, que está tudo bem, que, que o paciente não vai trombosar o stent, entendeu? É. E agora, talvez, um cenário um pouco diferente. A gente sempre fala muito de tratamento percutâneo de doença coronariana. E em caso de revascularização cirúrgica, né, a, o bypass com lesão de tronco. Passou um ano, o paciente está usando dor aqui. E aí? É, Para esses pacientes revascularizados, é, eu ainda... É, se o paci... A mesma coisa, né? revascularizou, tá, se está ok, mantém só o DOAC. É, 
a, a, você tem que manter a dupla terapia até completar um ano, né? Após o ano, se você pode fazer testes para agora veio o isquemia também para jogar é, mais lenha na fogueira Exato. ainda, né? Em relação a, a você avaliar é, paciente com, com testes funcionais, por exemplo, fazer uma cintilografia, um eco estresse, entendeu? E manter ele clínico. E manter ele clínico, né? Então, assim, para esse paciente faria, é, poderia fazer o que eles estão é, orientando, fazer tomografia, angiotomo, para avaliar se tem lesão, como que está a, 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 é, o bypass, né? E dependendo, tiraria o antiagregante plaquetário e manteria só com o anticoagulante. Pesaria sempre o risco, avaliaria se é um paciente muito idoso, se é um paciente que tem um risco aumentado para sangramento ou não, né? Sempre é. ver caso a caso. O doutor David Capodano, que fala muito de degeneração de bioprótese, fez até uma brincadeira agora depois do congresso do American Heart. Ele fez uma publicação no Twitter assim, ah, seu paciente tem dor torácica, você pede um angiotomo. Ele tem uma lesão, você pede uma cintila, ele tem quinto em isquemia, não faça nada. E se ele infartar, da colchicina para ele. Eu vai mudar vi. completamente o tratamento da doença coronariana. Eu vi, eu vi, eu vi essa, é. essa postagem também. É. Realmente, então, é, algumas realmente, novidades assim, aí. É, por enquanto, ainda não saiu a publicação, né, para que a gente leia e disseque o estudo inteiro, mas o que já foi mostrado na apresentação é basicamente isso. É você é, otimizar o tratamento clínico e aguardar é, se o paciente, claro, se é um, isso para um paciente crônico, né? Mas aí Sim. tem o um risco dele agudizar, né? Quer dizer, se o paciente agudizar, aí você vai... E, vai dar uma coxicina pós-infarto para ele. E você tem que também torcer para que o paciente seja aderente ao tratamento, né? Que Porque talvez seja o maior ele, desafio. É, o maior trabalho, desafio é. é de você explicar o cenário todo para ele e... e para que ele tenha é, uma aderência ao tratamento otimizado, né? É verdade. Eu ainda acho difícil seguir esse caminho, ainda mais com os nossos pacientes valvopatas. Bom, doutora, queria agradecer muito sua participação. Realmente foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa de anticoagulação. Não tinha ninguém melhor, talvez, no Brasil para poder falar disso para a gente do que a senhora. O Devolve Club fica extremamente honrado. A gente conseguiu é, bater como média de, de pessoal assistindo 60 pessoas online o tempo inteiro. Só para você ter ideia, na primeira live era 30, 35. Então, a gente já dobrou isso daí. A Bruna, que é residente da Dudante, fez uma perguntinha para a senhora antes da gente encerrar. Doa aqui para trombo de VE. Pode? Então, até o momento, a gente ainda não tem nenhum estudo é, para trombo de... O trombo de VE é uma incógnita. Mesmo a farina, você só tem... É, é... É, alguns estudos de corte e que mostram, por exemplo, que você utilizar é, um, a vafarina, por exemplo, seis meses depois, só 65% é, teve resolução. E com os DOCs, você só tem relatos de casos, você não tem estudos mostrando é, uma eficácia é, desses, e eu seria leviana de dizer, falar de um ou outro, porque eu já presenciei alguns casos que não reverter, não dissolveu, não, não houve resolução com DOC, e quando eu entrei com vafarina, houve resolução com vafarina. Mas isso daí é leviano da minha parte, porque a gente precisaria realmente fazer um, um estudo, estudo mesmo para isso. Né? Né? Para poder dizer quem é melhor, se a vafarina ou se, se os DOCs também poderiam funcionar para paciente com, com trombo de VE. Beleza. Então, muito eu, obrigado. Boa noite, eu quero pessoal agradecer, que é, Quero agradecer muito o convite que você me deu, essa oportunidade para a gente conversar sobre anticoagulação oral. É um tema que, para mim, é, é muito interessante, né? bastante relevante. E, mais uma vez, parabenizar vocês pelo trabalho que eu sou fã, eu acho um trabalho magnífico, venho acompanhando sempre e sempre que eu posso, eu lhe parabenizo por, pelo, pelas postagens. Para a gente que é uma honra. Ah, uma boa muito noite, obrigado, então, boa muito noite para todo mundo. Viu? Até mais. Até mais. Abraço. Abraço.